right so okay so e question cheppandi sedimentation coefficient is represented by s greater the size of uh, ribosomal unit option 4 option 4 ah kaade usual ga manaki ipudu ribosome untundi ribosome lo meeke telusu so ipudu ats ribosomes ki sub units cheppu jyoti 50 plus 60 40 anukuntunna ah okay 50 plus 40 is ki ఆప్షన్ ఏనే సో ఎస్ వాల్యూ ఎక్కువ అంటే సైజ్ కూడా ఎక్కువ అని అర్థం సెవెంటీ ఎస్ రైబోసోమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ అన్నిట్లో ఉంటాయి క్లోరోప్లాస్ ప్రోక్యారియోస్ మైటోకాండియా ఓకే బేసల్ బాడీ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మీకు ఎక్కడ బేసల్ బాడీ అనే ఈ పదం వస్తుంది బేసల్ బాడీ హుక్ ఫిలమెంట్ ఇలా మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి సీలియా ఫ్లెజల్లాకి సో బేసల్ బాడీ హుక్ ఫిలమెంట్ ఈ మూడు సీలియా ఫ్లెజల్లాకి పార్ట్స్ సీలియా ఫ్లెజల్లా హ్యావ్ సీలియాకి ప్లెజర్లాకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ ఇది బియా కొంచెం పెద్దగా చేతి నాకు వినపడట్లేదు సరిగ్గా ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అంటే రెండు సిమిలర్ అంటే నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ కదా రెండింటికి కానీ సైజ్ మాత్రం ఒకటి పొట్టిగా ఉంటది ఒకటి పొడుగ్గా ఉంటది అంతే మళ్ళీ పార్ట్స్ కూడా సేమే బేసల్ బాడీ హుక్ ఫిలమెంట్ మూడు సేమ్ ఓకే నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ దేంట్లో చూస్తాం రైట్ సెంట్రియోల్ లో చూస్తాం వెరీ గుడ్ ఇది మ్యాచ్ చేయండి ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ఏది చెప్పండి వీటిల్లో మూమెంట్ ఆఫ్ సీలియా ఇది కరెక్ట్ స్వీపింగ్ అంటే మనం ఇల్లు చిమ్ముతున్నప్పుడు ఎలా ఉంటది ఇప్పుడు చీపిర్లో అన్ని ఒక్కసారికి ఇలా కదులుతున్నట్టు ఉంటది కదా అదే స్వీపింగ్ లేదా పెండులర్ అండ్ జైంట్ లై లైసోజోమ్ అయితే స్పోమ్ ఆక్రోజోమే అంత పెద్ద లైసోజోమ్ ఇంకెక్కడా ఉండదు మూమెంట్ ఆఫ్ ఫ్లెజల్లా ఇండిపెండెంట్ టు ఈచ్ అదర్ కానీ సీలియా కలా కాదు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఫ్లెజలా బదులు సీలియా అని ఇచ్చాడు అనుకో మనకి అవి డిపెండెంట్ ఒకటి కదిలితే అన్ని కదులుతాయి కానీ ఫ్లెజల్లా కలా కాదు ఇండిపెండెంట్ ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉండదు జైన్ సెంట్రియల్ ఊ సైడ్స్ పొమటో సైడ్ లో మనకి జైన్ సెంట్రియల్స్ ఉండవు 
and basal body lo 9 plus 0 arrangement ante mm, next number of flagella per cells uh, actually ga okati leda rendu flagella ne untayi anni flagella sundam manaki cilia matram many untadi so 4 and 6 very good basal body could could be another name of centriole in view of internal structure when ma hmm chup chup ma'am kani peri peri trichus ki uh, chuttu untundi kada ma'am ante ekku e jyoti ardham kaledu peri trichus ma'am peri uh, అవును పెరి పెరి ట్రైకస్ అంటే చుట్టూ ఉంటది కరెక్టే ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా మ్యామ్ ఫ్లెజర్ ఎక్కువ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే అంటే అది మరీ ఎక్కువ అని కాదు లిమిటెడ్ అంతే మరీ ఎక్కువ సీలియా అయితే చాలా ఉంటాయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సీలియా ఉంటాయి కానీ ఫ్లెజర్ లో అయితే మనం వేళ్ళ మీద కౌంట్ చేసేయచ్చు అంటే హార్డ్లీ ఒక టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అంతే అంతకు మించి ఉండవు ప్రజల్ కానీ సీలియ కౌంట్ కూడా చేయలేవు అన్ని ఉంటాయి ఓకే ఇట్ షుడ్ బేసల్ బాడీ కుడ్ బి ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ సెంట్రియోల్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ వెన్ ఆప్షన్ డి మ్యామ్ ఎవరు ఆప్షన్ డి మ్యామ్ డి రైట్ డి గ్లూస్ రైస్ టు సీలియా అండ్ ప్రజల్లా బేసల్ బాడీ నుంచే కదా ఈ రెండు వస్తుంది సెంట్రియోల్ అండ్ సెంట్రోజోమ్ ఆర్ ఫౌండ్ రెండు ఒకే దాంట్లో ఎక్కడ ఉంటాయి యానిమల్స్ 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 యానిమల్ సెల్ లో ఉంటాయి ఇంకా దేంట్లో ఉండవు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్గనల్ ప్రాసెస్ ది ఆక్సిడేస్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆక్సిడేస్ రియాక్షన్స్ అదర్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఇది ఈజీనే మీకు ఫోటో రెస్పిరేషన్ కి ఈ సెల్ ఆర్గనల్ కావాలి కంపల్సరీగా ఫోటో రెస్పిరేషన్ కదా కదా కావాలి ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేని అన్ని దాంట్లోనే ఉంటాయి సెల్ సాప్ కంటైన్ సెల్ సాప్ అంటే ఏంటి ఇది కూడా ఈజీనే వాక్యూల్ కదా వాక్యూల్ లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ని మనం సెల్ సాప్ అని పిలుస్తాం వాక్యూల్ కు ఉండే మెంబ్రేన్ ని టోనో ప్లాస్ట్ అని చెప్తాం గుర్తొచ్చిందా మీకు వాక్యూల్ సాప్ పి హాస్ పిహెచ్ సరే మీకు ఒక చిన్న క్లూ చెప్తాను ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సెల్ సాప్ లోకి మనకి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ తో పంపించాలి అంటే లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కి పంపించాలి ఏ మెటీరియల్ అయినా సో కాబట్టి హైపర్ టోనిక్ గా హైపోటోనిక్ గా హైపర్ టోనిక్ హైపర్ టోనిక్ ఉండ ఉంటేనే కదా ఇంకా అన్ని పుష్ చేసేస్తాం అంటే టోనిసిటీ ఎక్కువ ఉందనే కదా అంతా సో హైపర్ టోనిసిటీ ఇంకా యాసిడిక్ హైపోటోనిక్ ఉంటే ఎందుకు అవసరం లేని అన్ని సెల్ సాప్ లోపలికి వెళ్తాయి అవసరం లేని అన్ని దాంట్లో ఉంటది కాబట్టి అది హైపర్ టోనిక్ సాల్ట్స్ కూడా అన్ని ఎక్కువే ఉంటాయి 
జీనోమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు మీకు హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ అలా కూడా వస్తుంది కదా టర్మినాలజీ సో ఒక జీనోమ్ అంటే ఏంటి ఓకే రైట్ చెప్పండి జీనోమ్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ జీనోమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిప్లాయిడ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఒకటి ఫాదర్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది ఒకటి మదర్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది మనకైతే కానీ కొన్ని హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా వాటికి ఫాదర్ మదర్ అలా ఏం ఉండదు అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ నుంచి స్కిన్ కలర్ అనే క్రోమోజోమ్ అనే జీన్ వస్తుంది ఫాదర్ నుంచి అదే అదే జీన్ వస్తుంది కానీ ఒక హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అని చెప్పేదాన్నే జీనోమ్ అంటాం జీన్ అంటే క్యారెక్టర్ మ్యామ్ జీన్ అంటే క్రోమోజోమ్ మీద ఉండే ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ని రిప్రజెంట్ చేసే జెనెటిక్ కోడ్స్ సో అలా జీన్ మ్యాపింగ్ చేస్తారు కదా క్రోమోజోమల్ మ్యాపింగ్ అని గాని జీన్ మ్యాపింగ్ అని అంటారు అలా ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ మీద ఏమేం జీన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏ క్రోమోజోమ్ మీద ఉండే ఎక్కడ ఉన్నాయి అలా అన్ని చెప్పడాన్నే జీనోమ్ అంటాం సో మనకు అందుకే హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ కి ఐదేళ్లు పట్టింది న్యూక్లియోలస్ టేక్స్ పార్ట్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆ మ్యామ్ ఆన్సర్ ఆ హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఒక జీనోమ్ అంటే అర్థం హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అని న్యూక్లియోలస్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ ఆప్షన్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆర్ ఆర్ అన్ ఎక్కడ రైబోసోమల్ ఆర్ అన్ ఎక్కడ సింథసిస్ అవుతుంది ఇన్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ లూప్డ్ and coiled with the help of then toti dna chaala loops untai ante nucleoid untundi kada chaala loops untai ad den valla histones histones undo ga bacterial dna lo naked kada dna histones undo kabatte basic nuclear protein very good basic nucleoid protein call the polyamines endukante akkada acidic protein protein antene basic manaki acidic nature kaadu so kabatti tappu asalu option e and actin anedi contractile protein manaki ante muscle lo dorukuddu adi dna lo dorakadu so option c obviously nucleolus is produced from దీంట్లోనే సగం ఆన్సర్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లోనే ఉంది మీకు ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి ఎప్పుడు న్యూక్లియోలస్ రాదు ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఉండేది అండ్ న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ కి న్యూక్లియోలస్ కి సంబంధమే లేదు అసలు న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ అంటే బయట ఉండే మెంబ్రేన్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెక్టికులం ఎప్పుడు న్యూక్లియోలస్ తయారు చేయదు ప్రోటీన్స్ ని గాని లిపిడ్స్ ని గానీ న్యూక్లియోలస్ కి సంబంధం ఉండదు దానికి సో కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ లో ఉండే న్యూక్లియోలర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వస్తాయి 
ఎండో మెమరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఇది ఇది కూడా ఈజీనే ఆప్షన్ ఏ మ్యామ్ ఆ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్జి ఆపరేటర్ లైసోసోమ్ బైఫిల్ కరెక్ట్ so the cell organelle responsible to make luminal and extra luminal component compartment in eukaryotic cell ee rendu terminologies e cell organelle degara vaadtam manu luminal extra luminal hmm? golgi body koncham peddaga <coughs> golgi body option a ma'am endoplasmic reticulum ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చి లూమినల్ ఎక్స్ట్రా లూమినల్ అని వాడతాం గుర్తుపెట్టుకోండి గాల్జీ ఆపరేటర్స్ కి అయితే సిస్ ట్రాన్స్ అని వాడతారు లేదా కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ అని వాడతారు లేదా వెసికల్స్ సిస్టర్ నే ట్యూబ్యూల్స్ అని వాడతాం ఇక్కడ న్యూక్లియస్ కి వెళ్తే న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియర్ పోర్ న్యూక్లియో ప్లాజం న్యూక్లియోలస్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ వాక్యూల్ కి అయితే సెల్ సాప్ ఇంకా టోనోప్లాస్ట్ ఇవి వాటికి వాడే టర్మినాలజీస్ Okay, the cell organelle is the smallest and lack of membrane. Anit kante ati chinna cell Ribosome. organelle membrane unladu. Ribosome. Ribosome. Ribosome ma'am. Ribosome, right. Ii peroxisome, glyoxisome ema microsomes kinda kossadu. Ii lysosome ema endomembrane system kinda kossadu. Okay, next. 84. Incorrect statement edhi nalgutlu. ఆప్షన్ బి మా రైట్ మీకు మనకి ఎక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లేదు ఎందుకంటే ఒకే న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్ ఉంటుందని ఎక్కడా లేదు ఎక్కడా రూల్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ లోనే తీసుకుంటే కొన్ని మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ ఉంటాయి సో అప్పుడు మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ ఉన్నప్పుడు మల్టీ న్యూక్లియోలస్ కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా రైట్ ఆప్షన్ బి మిగతా అన్ని కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి హ్యూమన్ సెల్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా డిఎన్ఏ ని థ్రెడ్స్ థ్రెడ్స్ గా ఒకదాని పక్కన ఒకదాని పక్కన పెడితే మనకి టూ మీటర్స్ వస్తుంది జో ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సైటోస్కెలిటన్ ఇన్ సెల్ సైటోస్కెలిటన్ ఏం చేస్తుంది అన్ని చేస్తుంది and next axoneme is present in ee padam ekka chustam axoneme we direct ncert flagella ma flagella lo ne chustam flagella lo manaka center core undi kada 9+2 arrangement సో దాన్ని మనం యాక్సోనియం అంటాం మోస్ట్ అబండెంట్ లిప్పిడ్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేనీస్ సో ఈ నాలుగిట్లో ఏది చాలా ఎక్కువగా దొరికే లిప్పిడ్ లైకోలిపిడ్ కాదు మనకు మామూలుగా సెల్ మెంబ్రేన్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అని ఏం చెప్తాం ఫాస్ఫో లిప్విడ్ అని అయినా చెప్పచ్చు దాన్ని ఫాస్ఫో గ్లిజరైడ్ అని అయినా చెప్పచ్చు సో ఫాస్ఫో గ్లిజరైడ్ ఎక్కువ ఫాస్ఫో లిప్విడే కదా ఉంటది మాక్సిమం సో దాన్ని ఫాస్ఫో గ్లిజరైడ్ మనల్ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి దానికి ఫాస్ఫో గ్లిజరైడ్ అని చెప్పాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ సెరిబ్రో సైడ్ అయితే మనకి ఎక్కువగా బ్రెయిన్ లో ఉంటది బ్రెయిన్ లో ఉండే గ్లైకోలిపిడ్స్ 
Okay, so endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, and vacuoles are the part of endomembrane system. But mitochondria, chloroplast are not included because. Option B. Option? Option A, ma'am. Option A. Single membrane bounded on it. Option B, ma'am. Adi Kodaka. Option C. In the country. Uh, first endoplasmic reticulum proteins nigani lipids nigani synthesis chassis dani golgi apparatus pack chassis golgi apparatus dan tarvata release chassis so our release chassaka even unwanted contents to atlanti unte vacuoles dani store jessas so even the intente okadan tarvata kuti okadan tarvata kuti coordinated ka panjas the Maniki mitochondria and chloroplast and navy, we did the Kalisi Panjayo. Okay, so coordinated the Panjas, Miku, NCRT textbook Chadina Puru, directly in Algu, in the Kila include Jesaru and Akadis, the coordinator of Panjas, and the other reason. Next, which is incorrect regarding the vacuole? Option A, option D. Yes, very good. Food vacuoles higher plants loan. They ain't loan tai jyoti chapu. Love food vacuoles. Mm -hmm. They implant usually food vacuoles and maybe. Sir, protest all over in the organism ship. Protest all onto the food vacuum. Yes, ma'am. Phosphate, phosphate me not. Sorry. Paramecial onto the amoeba onto the food vacuum. And me a picture of just not. Yes, ah, ma'am. Yes, ma'am. Contractile yes, vacuole on the food vacuole on the contractile yes, vacuole on the osmosis ni control just the food vacuole on the digestion just the make gas vacuoles on what on the have a biopsy tell down to help just the mood recall vacuoles on the which of the following is incorrect yes, so 90. Option. Is it? Option four. Right. Century all ki nine plus zero arrangement untandi. Kani kada mattam include jese sirdu. Century all cilia flagella. Right. Chromosome appears rod shaped during the anaphase. Rod shape la onto the X shape ka kunda, okati matram rod shape la onto the day different. Okati matram is kuncha different ka onto the day. In algit lo. Add ego thank you. Hmm? Short arm, long, long arm ani ka kunda, okay arm suntai. Acentric kadi. Telocentric. Telocentric kante. So a telocentric rod shape.
వెల్డెడ్ ఏరియా బిట్వీన్ టూ అడ్జస్ట్ యానిమల్ సెల్స్ ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్ సెల్స్ కి అయితే సారీ ఏమంటాం సెంటర్ లో ఉంటది కాల్షియం పెక్కేట్ మిడిల్ లెవెల్ లా అంటాం అలానే రెండు యానిమల్ సెల్స్ కి వెల్డెడ్ ఏరియా అంటే అతుక్కునే ఏరియా అని మనం ఏమని చెప్తాం ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ డెస్మోజోమ్స్ కరెక్ట్ దాన్ని డెస్మోజోమ్స్ అంటాం అదే మీకు ప్లాంట్ సెల్ అయితే మిడిల్ లెవెల్ లా అంటారు బయోకెమికల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎరిత్రోసైట్ మెంబ్రేన్ డిటర్మైనింగ్ ద బ్లడ్ గ్రూప్ అంటే మనకి బ్లడ్ గ్రూప్ ని డిటర్మైన్ చేసేది యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ యాంటీజెన్ ఉంటే అది ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ అని ఏబి యాంటీజెన్స్ ఉంటే అది ఏబి బ్లడ్ గ్రూప్ అని సో అప్పుడు ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే ఆ యాంటీజెన్ కెమికల్ ఏంటి గ్లైకోప్రోటీనా హీమోప్రోటీనా లైపోప్రోటీనా ఫాస్ఫోప్రోటీనా ఏంటి అసలు యాంటీజెన్ అనేది ఏంటి ైకోప్రోటీన్ సో యాంటీజెన్ అనేది మీకు దా సారీ ఆర్బిసి మీద ఉండే గ్లైకోప్రోటీన్ అదే మీకు యాంటీబాడీ అనేది ప్లాస్మా లో ఉండే గ్లైకోప్రోటీన్ హై సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇది అవసరం లేదు ఓకే ఇది చెప్పండి ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అంటారు ఆప్షన్ ఫోర్ మ్యామ్ ఆప్షన్ ఫోర్ నేను అదే అనుకుంటున్నా ప్రోటీన్స్ దట్ బిట్ ఆర్ టు బి సెక్రీటెడ్ బై ద సెల్ ఆర్ జనరలీ సింటసైజ్ జనరలీ సింటసైజ్ బై ద మెంబ్రెయిన్ బౌండర్ రైట్ ఫ్లైబోజామ్స్ కి మెంబ్రెయిన్ ఉండదు కదా సో దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఒక చిన్న పాయింట్ లో మార్చాడు మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ రైబోజోమ్స్ అని సో రైబోజోమ్స్ అనేవి నాన్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ స్పీరోజోమ్స్ పర్ఫామ్ ఏం చేస్తారు స్పీరోజోమ్స్ ఆప్షన్ డి మ్యామ్ ఆప్షన్ డి సింథసిస్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ వై ఇస్ నాట్ కామ్ వాట్ ఈస్ నాట్ కామన్ ఫర్ బోత్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా అంటే సెమీ ఆటోనమస్ సెల్ ఆర్గనల్స్ లో కామన్ గా లేని లేదు ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంది సి మ్యామ్ ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఇది మైటోకాండ్రియాలో జరగద్ది మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ లో లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ అవి జరగతాయి సో హ్యాచ్ అండ్ స్లాక్ పాత్వే జరగద్దు ఇక్కడ ఇక్కడేమో మైటోకాండ్రియాలేమో కెల్విన్ సైకిల్ జరగద్దు సారీ కెల్విన్ కాదు క్రప్ సైకిల్ జరగద్దు యాసిడ్ ఫాస్ఫటేజర్స్ ఇస్ అ మార్కర్ ఎన్జైమ్ ఆఫ్ ఇది మీకు ప్రీవియస్ గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇలాంటిది యాసిడ్ ఫాస్ఫటేజర్స్ దేంట్లో ఉంటాయి సేమ్ సైక్లోసిస్ 
సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రీమింగ్ అంటే సైటోప్లాస్మ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి దేని వల్ల మూవ్ అవుతుంది కనిపించేది ఈ నాలుగిట్లో రైట్ కాబట్టి ఎస్టరీషియా కొలై లాబొరేటరీలు ఎక్కువ వాడతారు జెనెటిక్ స్టడీస్ కి ఎక్కువ వాడేది జెనెటిక్ కూడా కాదు మీకు బయోటెక్నాలజీలో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఎక్కువ వాడేది ఈ కొలైనే ఎందుకంటే ఈ కొలైలో ప్లాస్మిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లాస్మిడ్ వెక్టార్ గా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఓకే సో ఇది దిస్ ఇస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది అయిపోయి కట్ అయిపోద్ది రేపు మీన్ రేపు మీకు టూ అవర్స్ తీసుకుంటాను ఈ రోజుకి ఇచ్చాలండి సింథసిస్ ఆఫ్ గ్లైకోలెపిడ్ అండ్ గ్లైకోప్రోటీన్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ Glycolipid, glycopid. Dictiosum. Dictiosum. Very good. So, Golgi apparatus. So, glycosyl transferases and enzymes are in the same characteristic future. So, that's why uh, lipid or protein are not going to pack out. So, dictiosum. I mean, Golgi apparatus are not going to be indirect. Okay, right. So, it's been a long time. So, let's see the next balance questions. Let's see the next balance questions. సో రేపు నేను టైమింగ్ పొద్దున్నే చెప్తాను మోస్ట్లీ యూజువల్లీ రేపు సండే కాబట్టి కొంచెం ఎర్లీగానే ఉంటుంది ఓకే దెన్ ఎనీవేస్ గుడ్ నైట్ 